Biz John'la konuşuyorduk bugün hakkında. Dedim ki yani neyle ilgili konuşalım? John bana dedi ki Tanrı'nın hikayesi, Tanrı ve insanın hikayesi hakkında konuşalım. Ben düşündüm. Ya ne kadar küçük bir konu yani. Sadece birkaç bin yıl hakkında bahsedeceğiz. Yani başlangıçtan dünyanın yaratılışlı. Dedim ki yani çok küçük bir konu. Tabii yapabiliriz. Tabii ki öyle demedim. Heyecanlandım ve düşündüm nasıl yapabiliriz? Çünkü yani bütün yaratılıştan bahsedeceğiz. Sona kadar gideceğiz. O zaman dışarı bir kamyon getirttim. Bir haftalık yiyecek erzaklar var orada. Yani bir hafta evimize gitmiyoruz. Yani bunu konuşmak için ama bence bir hafta da yeter mi bilmiyorum tabii. Bu arada bugün bu sunumu yaparken yani bu konuşmayı yaparken e, bilgisayarla bir şey istedik. E, böyle bir sunum hazırlamak istedim. Ama şu anda çalışmıyor mesela o nedense. Teknik şeylerin doğru düzgün çalışması için en az bizim kadar duaya ihtiyacı var gerçekten. Yani benim hayatımın düzgün gitmesi için çok duaya ihtiyacım var. Bilgisayarların da düzgün çalışması için e, en az o kadar duaya ihtiyaç var. Konumuz uzun. Yavaş yavaş başlamak lazım. Ama şeyi belirteyim. Minibüs şoförü, bizim buranın minibüs şoförlerinden ölmüş. İkisi de Tanrı'nın karşısına çıkmışlar. Ve şey aslında, e, Tanrı vaize demiş ki papaza, tamam hadi bakalım sen cehenneme gidiyorsun. Şoföre de demiş ki sen de cennete gidiyorsun. Papaz demiş ki ya işte bir yanlışlık var yani ben bütün hayatımı Tanrı'ya hizmet ederek geçirdim. Onun sözünü vaaz ettim. Bu adamsa sadece şoför yani benim cennete gitmem gerekirdi. O cennete gidiyor ben cehenneme gidiyorum. Ne alakası var? Tanrı demiş ki ya sen vaaz ederken herkes uyuyordu. Bu adam araba kullanırken herkes dua ediyordu. Dolayısıyla şimdi eğer siz uyumak isterseniz Tamam, uyumak serbest ama horlamak. <gülüyor> ama yavaş yavaş yapalım. Bugün için hedefim şu. Gerçekten yaratılışaktan sona kadar bizim bu hikayedeki yerimiz neresidir? Bunu size anlatmak istiyorum. Bunu yaparken kutsal kitaba göre bunu yapmak istiyorum. Kutsal kitap bakış açısından bunu yapmak istiyorum. Tabii ki kutsal kitap bakış açısı nedir? Önce ona bakacağız yani. Kimdir? Önce kutsal kitap yani kaynağımız bir bilgiye güvenebilmek için önce kaynağının güvenilir olması gerekir değil mi? O zaman kaynağa bakacağız başlarken. Nedir? Kutsal kitap. Aslında kutsal kitap Biblia'dan geliyor. Grekçe ve Biblia kitaplar demektir. Yani kutsal kitap aslında bir sürü kitabın oluşturduğu kitapların toplamına denir. Ve aslında bir sonrakine geçelim. Grekçe Biblia çok ilginç. Bir sürü bir sürü kitabın birleşiminden oluşuyor bu. Biz buna kutsal kitap diyoruz. Ama bazı dillerdeki çevirisi benim yüreğime daha hoş geliyor. Mesela bütün kutsal kitabın Grekçedeki mesela ne anlam veriyorlar? Ya da mesela Ermenice'de Asfaca Şunç diyorlar. Yani Tanrı nefesi. Sıradan bir kitap değil. Ama Tanrı'nın nefesi, Tanrı'nın bize söylemek istediklerini barındıran kitap. Peki nedir bu? Neler oluşturuyor kutsal kitabı? Eski ahit ve yeni ahitten oluşuyor. Kutsal kitap eski ahitte 39 farklı kitap var, yeni ahitte 27 kitap var. İlk 5 kitap Musa'nın yazdığı, Pentatük diyoruz ona yazdığı ya da yazdırdığı. İçinde tarih kitapları var. İşte birinci, ikinci tarihliler, krallar kitabı vesaire. Şiirsel kitaplar var. Mezmurlar, özdeyişler gibi. Peygamberlik kitapları var. Yani bu tarih boyunca Tanrı'nın gönderdiği peygamberlerin yazdığı kitaplar. Kısa peygamberlikler ve uzun peygamberlikler diye. Ve dört müjde kitabı var. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Yani iki tanesi İsa'nın öğrencisi, iki tanesi araştırarak onların öğrencileri bunları yazıyorlar. Ve onun içinde de tarih kitapları var. Yani elçilerin işleri İsa Mesih'ten ne ol, sonra ne olduğunu anlatan mektuplar var. Peygamberlik kitabı var. Yaklaşık 40 yazar tarafından yazıldı. Bunlardan 35'inin kim olduğunu biz bugün biliyoruz büyük ölçüde. 5 tanesinin kim olduğu hakkında hala tartışmalar vardır. Asıl mucize şudur. Bazen bize söylüyorlar. Sizin 4 tane inciliniz var. Hangisi doğru diyorlar. İşin aslı bizim 66 tane kitabımız vardır. Hepsi doğrudur. Kutsal kitap birkaç bin yıl içinde, yaklaşık 3-4 bin yıl içinde 
farklı yazarlar tarafından farklı zamanlarda yazılmış farklı kitapların bir araya gelmesiyle oluşur. Ve asıl mucize şudur ki kutsal kitap bir tarih kitabı değildir ama içerisinde tarih vardır. Kutsal kitap şunu yap doğrudur, bunu yap yanlıştır diye bize buyruklar veren bir kitap değildir. Ama içlerinde insanlar doğru davrandığında neler olmuştur, yanlış davrandığında başlarına neler gelmiştir, tamamıyla bunları görebileceğimiz bir kitaptır. Yani başından sona ey insan sağa bakma sola bak, yukarı yürüme aşağı yürü gibi emirlerden oluşmuş bir kitap değildir. Ama insanlık tarihi boyunca insan ve Tanrı'nın ilişkisini inceleyen, insan ve Tanrı'nın ilişkisi bozulduğu zaman ne olduğunu, bu ilişkinin iyi olduğunda ne olduğunu bize anlatan çok uzun ve tek bir hikayeyi anlatır. Kutsal kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar tek bir hikaye anlatılır. Ve bu hikaye neyle ilgili biliyor musunuz? Tanrı ve seninle ilgili. Tanrı ve insanla ilgili hikaye. O zaman şunu söylemeliyim ki bu kitap bizi gerçekten ilgilendiriyor. Değil mi? O zaman kaynağımız bu. Güvenilirliğine nasıl emin olabiliriz? Şu şekilde genelde yani akademik dünyada bir, bir, bir kaynağın güvenilirliğini özellikle tarih kaynağı ise şu şekilde sınarlar. İçsel tutarlılığı var mı? Yani 2000 yıl önce yazılmış, yani bu kitabın ilk parçası 2000 yıl önce yazılmış, 2000 yıl sonra yazılan kitapla içsel olarak tutarlı mı? Birbiriyle uyuşuyor mu? Değil mi? Bir başka kriter, dışsal tutarlılığı var mı? Diğer kaynaklarla. Yani ne demek? Mesela Kutsal Kitap'ta bir Nuh tufanından bahsediyor. Kızıldeniz'in ikiye ayrılmasından bahsediyor. Mesela savaşlardan bahsediyor, Persilerden bahsediyor, Amonlardan bahsediyor, tarihi bir sürü milletten bahsediyor ve savaş tarihlerini veriyor. Bu savaşlar, bu tarihler dışsal kaynaklarla yani bir inanç kitabında değil ama normal tarihçilerin yazılarıyla uyuşuyor mu? Bu ikinci kriterdir ve uyuştuğu bugüne kadar bütün din adamları tarafından kanıtlanmıştır. Hepsi tarafından değil, hepsi bununla uğraşmıyorlar çünkü ama bununla uğraşanlar tarafından. Hatta bugün mesela İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'ne giderseniz kutsal kitapta bahsi geçen bazı olayların izlerini, antlaşmaları bugün İstanbul'da, şehrimizdedir. Gidip görebilirsiniz. Eski ayette geçen. O zaman neydi? İçsel tutarlılık, birbiriyle çelişiyor mu? Dışsal tutarlılık ve uygulanılabilirlik. Yani o kitapta Tanrı'nın bizden istediği şeyler gerçekten mümkün mü? Olabilir mi bu? Yani Tanrı bana mesela günde 350 kez yemek yemelisin diyorsa teknik olarak bunun uygulanılabilirliği söz konusu değildir. Bunu yapamayız biz. Tanrı benden uçmamı istiyor mesela bu kitapta. Ben uçamam. Yaratılışım o değil. Yani uygulanılabilirliği var mı? Ve kutsal kitap bu üç kriterden de başarıyla geçmiştir. Uygulanılabilirdir, içsel tutarlılığı vardır ve dışsal tutarlılığı vardır. Kutsal kitapta bahsi geçen herhangi bir savaşı gidip ansiklopedilerde araştırıp o savaşın o şekilde olduğunu, o dönemde o kralın gerçekten kral olduğunu görebilirsiniz. O zaman biz bu kaynağa göre Bakacağız ne olmuş tarihimizde. Hazır mısınız? Siz de heyecanlı mısınız benim gibi? Yoksa şimdiden uyumaya başladık mı? İyi, tamam. O zaman bakalım. Ben tabii bir taraftan e, bu, bu acaba şey hala çalışır mı diye geçelim bir sonraki. O zaman slaytımıza bir sonraki. Başlangıç. Hiçbir şey yok. Yeryüzü yok. Dünya yok. Tanrı var. Göksel yaratıklar var. Ve Tanrı yıldızları bütün evreni saman yollarına yaratıyor. Ve dünyayı yaratıyor aslında. Dünyada o zaman suları yaratıyor. Dağları yaratıyor. Ağaçları, doğayı yaratıyor Tanrı. Çok ilginç. O bizim bugün gördüğümüz harika akarsular, nehirler var. Hani bilgisayarlarımızın masa üstünde duruyor resmi. Biliyor musunuz böyle su akıyor bir yerden. 
ya da çayırlar, obalar. Mesela hiç kimse bilgisayarının masa üstüne böyle apartman resimleri falan koymuyor. Hep böyle doğa resimleri koyuyor değil mi? Neden? Çünkü bizim gönlümüz orayı özlüyor aslında. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı onların hepsini yarattı. Karanlık bir akşamda sırtınızı yere yaslayıp gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz sayılamayacak kadar çok yıldızlar var ya, Tanrı onları yarattı. Aslında neden yarattı? Çok ilginç, bu soruyu ben de sordum. Neden yarattı? Biz bir sürprizle karşılaşacağız aslında. Geçelim. Bütün bu hikayeye bakarken bunu özellikle başa yazdım, unutmayalım diye. Kutsal kitap diyor ki, Sevmeyen kişi Tanrı, çünkü Tanrı sevgidir. Bütün hikayeye bu bağlamda bakacağız. Tanrı sevginin kendisidir. Sevgi Tanrı'dır değil, Tanrı sevgidir. Yani biz bu işareti gördüğümüz yerde Tanrı'yı hatırlayacağız. Tanrı sevgidir. Tanrı bütün yaratılışı yarattı. Geçelim bir sonraki bölüme, tıklayalım. Başlangıçta Tanrı yeri göğü attı. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bunları isterseniz not alabilirsiniz. Bütün ayetleri okumayacağız ama isteyenler sonra not alabilir, sonra okumak üzerine. Tanrı güneşi yarattı, ayı yarattı. Neden yarattı bunu bir sonraki slayta geçince anlayacağız. Bu kadar güzel hayvanları yarattı. Hiçbir papağana baktınız mı? Renkli mesela Afrika papağanı. Rengarenk tüyleri olan. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ben de bir, bir zamanlar Afrika papağanım vardı. Jako çok güzel bir hayvandı. Gerçekten. Hiç çiçeklere baktınız mı? Ne kadar güzel görünüyorlar aslında. İşte Tanrı onları da yarattı. Denizleri yarattı. Balıkları yarattı. Deniz yıldızlarını yarattı. O zaman bakalım. Sonra ne oldu? Tanrı insanı yarattı. Altıncı gün. Sürpriz. Her şeye baktı. Güzel olduğunu gördü. Altıncı güne geldi. Ve Tanrı topraktan bir insan yarattı. Tanrı geri kalan bütün yaratılışa baktı. Her şey iyi olmuştu. Ama topraktan Adem'i yarattı. Adem'e baktı ama Adem iyi olmamış dedi. Adem'de bir eksik var dedi. O zaman Adem'in bir kaburga kemiğini aldı. Ve onu etle ve kemikle kapladı. Ve ondan kadını yarattı. Ve Tanrı kadını da yaratınca dedi ki işte şimdi tam oldunuz. Tanrı insanı erkek ve kadın olarak yarattı. Peki, Tanrı bütün hayvanları yarattı, doğayı yarattı, bir sürü şeyi yarattı. İnsan da onlar gibi mi yarattı, bir fark var mıydı? Evet, vardı. Tanrı yarattı, insana dedi ki, gel benimle bak. Bütün bu bahçeyi, bu harikaları görüyor musun? Hepsini sana veriyor. Tanrı bütün hayvanları topladı, yarattığı canları. Hepsini Adem'e getirdi. Ve dedi ki, hadi onlara bir isim koy. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı yarattığı canlıları Adem'e getirdi. Ben hatırlıyorum hastanedeydim. Kızım Eliona arkada doğduğu zaman. Hemşire kızımı kucağında yeni doğduğunda kucağına getirdi. Yanıma dedi ki onun adı ne? Bizden ona bir isim koymamızı bekliyor. Ve o kadar değerli bir andı ki bu benim için. Sanki Tanrı'nın bana verdiği bir hediye. Ve Tanrı bütün hayvanları, canlıları Adem'e getirdi ve onlara bir isim koydu. Adem'i insanı yaratılışın üzerinde yetkili kıldı. Çok güzel değil mi? Ama Adem min yalnızlığı iyi değildi. Tanrı insanı erkek ve kadın olarak yarattı. Adem için uygun bir yardımcı yarattı. Tanrı o bahçede geziyordu. Tıpkı bir insan gibi. Adem ve Havva o bahçedelerdi. Bahçede türlü türlü mey- çeşitli meyve veren ağaçlar vardı. Huzur vardı, esenlik vardı, sevinç vardı. Ve onlar Tanrı'yı yüz yüze görüyorlardı o zaman. Tanrı ile Adem arasında ve Havva arasında barış vardı. Ve Adem ile Havva'nın kendi aralarında da barış vardı. Tıpkı bugün bütün dünyanın özlediği barış işte o gün oradaydı. Herkes barış özlüyor değil mi? Kime sorarsanız barış gelsin. Huzur arıyorum. İşte bugün insanın aradığı ne varsa tam oradaydı. Fakat bir sorun vardı. Tanrı insanı bir kukla gibi yaratmak istemedi. Yani ben nereye çevirirsem sen oraya git. Tanrı insanı özgür olarak yaratmak istedi. 
Ve birinin özgür olabilmesi için karşısında en az iki yol olması gerekir. Yani ne demek bu? Ben şimdi masaya oturdum. Bir de yemek geldi. Ne gelsin? Zeytinyağlı dolma gelsin mesela. Sevenler var mı başka dolmayı, zeytinyağlı? Yok mu hiç? E, utanmayın hadi bir şey olmaz zeytinyağlı. Kilisede dolmadan bahsedebiliriz. Günah değil merak etmeyin yani. Dolma geldi. Şimdi ben gerçekten özgür müyüm? Hayır değilim çünkü yiyebileceğim sadece dolma var. Ama iki yemek olursa işte ben o zaman özgür oluyorum. Çünkü seçeneğim var. O zaman Tanrı insanı bir köle gibi yaratmak istemedi. Dedi ki bak, bütün bu ağaçların meyveleri hepsi sana ait. Hepsi çok güzel. Hepsinden yiyebilirsin. Ama bir tane ağaç var ki, o ağaçtan yersen seninle benim arama büyük bir duvar gelecek dedi. Bu da insanın özgürlüğüydü. Yani Tanrı insana, Tanrı ile yakın olabilme ya da uzak olabilme özgürlüğünü verdi. Ama binlerce iyi ağaç vardı ama bir tane yasak ağaç vardı. Sonra çok kötü bir şey oldu. Tanrı ile insan bu kadar iyi anlaşırken belki de dünyanın en karanlık günlerinden bir tanesi oldu. Şeytan insana geldi. Adem ve Havva'ya. Havva'ya dedi ki neden o ağaçtan yemiyorsun? Hava dedi ki ama Tanrı yemeyin dedi. Şeytan dedi ki Tanrı'yı boş versin. O sizin iyiliğinizi istemiyor, kötülüğünüzü istiyor o yüzden yemeyin dedi. Siz beni dinleyin ve yiyin bu ağaçtan dedi. Ve insan Adem ve Havva Tanrı'nın yeme dediği ağaçtan yediler. Yaratılış 3. bölüm 6. ayete kadar bu hikayeyi anlatıyor. Ve belki de dünyanın bütün yaratılışın en karanlık günü o gün. Neden biliyor musunuz? Çünkü ikiz kuleler Amerika'da yıkılması, bugün dünyanın her yerindeki savaşlar, ölümler, açlıklar, insanların birbirlerini öldürmesi, erkeklerin, kadınların birbirlerini, karı kocanın birbirinden nefret etmesi, kardeşlerinin birbirinden nefret etmesi, bu korkunç yalnızlık, öfke, işte hepsi bugün başladı. İnsan tanrısız yaşamayı seçtiği gün başladı hepsi. Sonra ne oldu? Korkunç bir gün. Tanrı o harika bahçenin artık isyankar insanın o bahçeyi kirletmesine izin veremezdi. Artık insan ve tanrı arasına ihanet duvarı girmişti. Çünkü insan tanrıya ihanet etmişti. İnsan Tanrı gibi olmak istemişti. Bugün biliyor musunuz? Her çocuk annesi babası gibi olmak ister. Ama ne demek annesi babası? Çünkü her çocuk annesini babasını dinlemek istemez. itaat etmek ister. İçinde doğal olarak bu vardır. Tabi terbiye olabilir ama çocuklar anne babalarının yetkilerine saygı duymamak isterler. Öğrenciler öğretmenlerini saymamak isterler. İşçiler patronları gibi olmak, onların yetkisine saygısızlık etmek isterler. Yani herkes bir üst yetkisinde kim varsa onun yerine göz koyar. Ayağını kaydırır. Niye biliyor musunuz? İşte bugün yüzünden. Çünkü insan, insan gibi olmak istememiştir ama Tanrı gibi olmak istemiştir. Hatta insanı ayartan şeytan da aynı şeyi yapmıştı. Şeytan Tanrı'dan sonra belki de bütün yaratılıştaki en yetkili meleklerden bir tanesiydi ama bu ona yetmemişti. O Tanrı gibi olmak istemişti. Ve aynı suçu insana işletmişti. Şeytan Tanrı'ya zarar veremeyince Tanrı'nın sevdiklerine el atmıştır. Bugün böyledir değil mi? Birinin size gücü yetmezse hemen sevdiklerinize gider ve zarar vermeye çalışır. Şeytan aynı şeyi yaptı. Ve insanın düşüşü, insan o bahçeden uzaklaştırıldı. Tanrı ile arasına büyük bir duvar girdi. Artık insanın yüreğinde ihanet vardı. Artık insanın yüreğinde isyan vardı. İtaat yoktu ama baş kaldırı vardı. Oysa Adem ile Havva çok iyi anlaşıyordu. Ama bu meyveyle birlikte insanın Tanrı ile ilişkisi bozuldu. Oysa biraz önce Tanrı Havva'yı yaratıp Adem'e getirdiğinde Adem ne demişti biliyor musunuz? Ona kadın denilecek. 
o benim etimden atılmış et, kemiğimden alınmış kemiktir diye bahsediyordu Havva'dan Adem. Onurlandırıyordu Havva'yı. Kemiğimden alınmış kemiktir o kadın diyordu Adem. Oysa bu günahtan sonra Adem ne dedi biliyor musunuz Havva için? Dedi ki yaratılış 3.12 yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini yedi bana verdi. Ben de yedim. Yani suçlaya, suçlamaya başladı. Az önce etimden alınmış et, kemiğimden alınmış kemikti Adem ve Havva. Ama az sonra Adem döndü dedi ki senin bana verdiğin bu kadın yüzünden oldu hepsi. İşte erkekle kadın arasına da aynı duvar örüldü o gün. Neden? Çünkü insanın Tanrı ile ilişkisi iyi olursa dikey ilişkisi, yatay ilişkileri iyi olur. Ama ne zaman ki insanın Tanrı ile ilişkisi bozuldu, o zaman insanın birbirleriyle de olan ilişkileri bozuldu. İşte bugün okuyoruz ya hep, kıskançlık cinayetleri, eşlerini öldüren adamlar ya da döven, parçalayan korkunç haberler, ya da kocalarına bir, baş, bir şekilde aldatan, yani korkunç şeyler karı koca arasında. Okuyoruz gazetelerde. Neden biliyor musunuz? İşte bugün. Çünkü Tanrı ile insan arasına günah duvarı gir. Devam edelim. Bakalım sonra ne oluyor? Bu korkunç günde, insanın Tanrı'ya ihanet ettiği günde, sevgi olan Tanrı, yüreği kırılmış olan Tanrı, yine de dönüp insana bir umut verdi. Dedi ki, kadına döndü baktı, dedi ki, onun soyu yani şeytanın soyu senin, ya kadın, kadına dedi ki şeytan için, onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Yani bir gün gelecekti, kadının soyu şeytanın başını ezecek. Şeytan insanın üzerinde egemen olmaya devam edemeyecekti bir gün. Kadının soyu, bu kelimeyi unutmayalım, kadının soyu gelecek ve bir gün şeytanın başını ezecekti. Aslında... Biliyor musunuz? Tanrı'yı bize yanlış tanıttılar. Tanrı uzakta, çatık kaşlı, bizi nasıl yargılasam, ne yapsa da cehenneme atsam, ne yapsa da tokat atsam, ne yapsa da yüz çevirsem he, ya da umrunda olmayan biri gibi tanıttılar Tanrı'yı. Bu yalandı. Tanrı insanı yarattı çünkü onu, onu sevmek istedi. Bütün sevgisiyle insanı sevindirmek, coşturmak, onu doyurmak istedi. Tanrı bugün dahi insana baktığında onu sever. Şefkatle bakar, merhametle bakar, kurtarmak ister. En kötüleri bile. Çünkü Tanrı sevgidir. Oysa Tanrı yüreği kırıktı, ihanete uğramıştı ama insana bir umut verdi. Bir gün gelecek seni kurtaracağım dedi. Ama o gün işte insan Tanrı'ya güvenmeyi bıraktı. O günden sonra insan artık Tanrı'ya dinlemedi. O günden sonra işte insan... Bütün yaşamında şeytanı izlemeye başladı. İnsan artık tanrısız bir hayatı seçmişti. Billy Graham'in kızına bir gün bir televizyon programında sordular. Dediler ki, madem seven bir tanrı var, tanrı bu kadar korkunç şeylere izin niye veriyor? Neden ikiz kulelerin yıkılmasına, binlerce kişinin ölmesine, neden bütün savaşlara izin veriyor tanrı dediler. Ve Billy Graham'in kızı dedi ki, bugün hiçbirimiz tanrıyı istemiyoruz. Televizyonlarımızda Tanrı ile ilgili bir şey çıktığı zaman kapatıyoruz. Biri vaaz ettiği zaman kapatıyoruz. Evlerimizden kutsal kitap istemiyoruz. Tanrı ile ilgili konuşmak, onu tanımak istemiyoruz. Kovuyoruz hayatımızdan. Okullarımızda istemiyoruz. Pazar günü hiçbir gün istemiyoruz Tanrı'yı. Ve Tanrı kibarca bizim hayatımızdan çekiliyor. Ve sonucunda bunlar oluyor. Demişti. İşte Tanrı o gün insanın hayatından kibarca çekildi. Çünkü insan tanrısız yaşamayı seçti. Tanrı, Adem ve Havva'nın üstlerini örtebilmeleri, utançlarını kaldırabilmek için hayvan derisinden onlara giysiler dikti. Ve onları bahçe dışına gönderdi. Artık insanın yüreği kötüydü. Tanrı sevgiydi. Aynı yürekten insana vermişti. Ama artık insanın yüreği Kötüydü. İnsan artık kötü yürekliydi. Ve bu kötü yürek insanın DNA'sına işlemişti. Bu yüzden bugün araştırmacı, araştırmacılara göre bir bebek ilk doğduğunda onun iç güdülerinden bir tanesi öfkedir. Onu öğretmezsiniz ona. O öfkeyle doğar bebek. Neden? Çünkü günah 
bizim DNA'mıza işledi. Doğal eğilimimiz artık öfke ve kin üzerine. Devam edelim bakalım ne oldu. Ademle Havva'nın çocukları oldu. İki çocuğu oldu. Birinin adı Habil, diğerininki Kabil. Evet doğru. Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Kardeşini öldürdü. Neden? Çünkü insanın yüreği artık kötüydü. İnsanın yüreği artık öfke doluydu. Tanrı ile arasında büyük bir duvar vardı. Bugün neden insanlar birbirlerini öldürüyorlar biliyor musunuz? İşte bugün yüzünden. Neden insanlar birbirlerinden nefret ediyorlar? İşte bugün yüzünden. O gün, o günahla başladı insanın yüreğindeki kötülük. Ve bugünlere kadar geldi. Çünkü yürek artık bozulmuştu. Tanrı ile ilişki artık yoktu. Ve şeytanla ilişki vardı. İnsan Tanrı'yla işbirliğini bırakıp şeytanla işbirliği yapmaya başlamıştı. Dünyayı kötülük sardı. Maalesef. Her yer savaşlar olmaya başladı. İnsanların hepsi Tanrı'dan uzak kalmaya başladılar. Sürekli aslında, çok ilginç, insanın yüreğinde büyük bir boşluk vardı Tanrı'dan uzak kalınca. İnsan Tanrısını özlüyordu. Ama ona yaklaşamıyordu. Ona gidemiyordu. Yüreğinde büyük bir boşluk vardı. Ve bu boşluğu bir sürü şeyle doldurmaya çalışıyordu. Para, hırs, kıskançlık ve geri kalan her şey. Ama insan ne yapsa bunu dolduramıyordu. Bu yüzden kin ve öfkeyle doluyordu. Bütün yeryüzünde savaşlar, korkunç şeyler olmaya başladı. Kardeşler günah korkunç bir şeydir biliyor musunuz? Kutsal kitap böyle anlatır. Mesela Kain kardeşini öldürdüğü zaman aslında bir gün soyunu öldürdü. Günah böyle bir şeydir. Günah, yani kötü gibi görünür ama mesela bir örnek verelim. Biz evlendiğimiz zaman bizim evimiz soyuldu. Evlen, düğünümüzden 15 gün sonra hırsızlar geldi. Bir sürü şeyimizi çaldılar. Küçük bir şey gibi görünüyor. Öyle değil aslında. Belki o çalınanlarla biz başka şeyler yapabilirdik. Onları da çaldılar. Çocuklarımızı hediye alabilirdik. Onları da görünenden çok daha ağır bir şeydir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama insan artık yüreği günahla dolmuştu. Her gün kin duyuyordu. Her gün yüreğinde nefret duyuyordu. Nefret duyunca yüreğin insanları öldürüyordu. Ve bu gitgide büyüyordu. Yalan söylüyordu. Bugüne insanları Tanrısından biraz daha uzaklaştırıyordu. Uzaklaştıkça daha çok günah işliyordu. Günah işledikçe daha çok uzaklaşıyordu. Kısır döngü. Çok karamsar gittik değil mi? Ama maalesef insanla Tanrı'nın hazin bir öyküsü vardır kardeşler. İnsanı seven Tanrı, insan için harika planlar yapan Tanrı, bu Tanrı'dan kaçan, bu Tanrı'dan kaçan insan. Onu mu kullanayım daha mı iyi olur? Hala karanlıktayız. İnsanla Tanrı arasında duvar girdikçe kötülük arttı. Çünkü bütün yaratılış artık iblisin eline teslim edilmişti. Çünkü insan iblisi izlemeyi seçiyordu. Oysa Tanrı, sevgi olan Tanrı'nın insana verdiği umut. Bir gün, bir gün gelecek seni kurtaracağım. Hala yerinde duruyordu. Kim olabilir bu adam ne dersiniz? Tüh ismi yazmışım oraya. Öyle bir şey vardı değil mi? Kemal Sunal filminde dil üstünde kaydırmaca sabun nedir diye. Direkt cevabını veriyordu. Biz ben de öyle oldu şimdi. Tanrı bütün bu insanlar arasında bir adam seçti. İbrahim. Dedi ki İbrahim bana güvenirsen eğer ben bütün mahvolmuş insanlığa kendi sevgimi senin aracılığınla göstermek istiyorum. Seni bir haberci gibi, bir elçi gibi, bir büyük elçi gibi bu mahvolmuş yaratılışta kullanmak istiyorum. İnsanı ne kadar sevdiğimi göstermek istiyorum. Senin soyun aracılığıyla bana güvenirsen dedi. İbrahim bir gün Tanrı ile bir deneyim yaşadı. O günlerde yeryüzündeki bütün halklar o kadar kötü olmuştu ki putlar yaratıyorlardı, sahte tanrılar yaratıyorlardı işine geldiği gibi. Yani mesela çalmaktan hoşlanıyorlardı. O zaman hemen bir tane hırsız tanrı yapıp ona tapınıyorlardı. Böylece yaptıkları aslında aklanıyordu. 
Ve kendi çocuklarını kurban ediyorlardı o tanrılara. Öldürüyorlardı kendi çocuklarını. Bir gün Tanrı İbrahim'e seslendi. Dedi ki İbrahim bana çocuğunu kurban eder misin? İbrahim için bu aslında çok yabancı bir kavram değildi. Bugün bize korkunç görünüyor. Ama o günlerde bütün yeryüzündeki bütün halklar çocuklarını sahte tanrılara kurban olarak sunuyorlardı. Tanrı da İbrahim'e dedi, sen de çocuğunu bana kurban olarak sunar mısın? İbrahim yaparım dedi. Bir dağa çıktılar. Oysa o dağda Tanrı İbrahim'e seslendi. Sakın o çocuğa dokunma dedi. Ben diğerleri gibi değilim. Senin çocuğuna dokunmana izin vermem dedi. Ve başka bir kurban verdi. Neden bunu yaptı Tanrı? Çünkü İbrahim'in Tanrı'ya güvendiğini bilmek istedi. Tanrı'nın bu planı devreye sokabilmesi için İbrahim'in Tanrı'ya her şeyi pahasına güvenmesi gerekiyordu. Ve İbrahim kendi çocuğunu bile Tanrı'dan esirgememişti. Bu kadar Tanrı'ya güveniyordu. Ama Tanrı dedi ki hayır. Ben senin çocuğunu istemiyorum. Kimse çocuğunu kurban etmemeli Tanrı'ya. Sonra bakalım ne oldu? Tanrı harika planı aracılığıyla İbrahim'i kendi planına dahil etti. Bir gün Tanrı İbrahim'e bir söz verdi. Dedi ki sana buraları vereceğim. İbrahim Tanrı'ya sordu. Nasıl bileceğim bunları yapacağını? Bir Tanrı düşünün. Tanrı gelip size diyor ki sana bir araba vereceğim. Sen de diyorsun ki nereden bileceğim vereceğini? Normalde çarpılmamız lazım değil mi orada? Ne diyorsun sen ya? Tanrı'ya mı inanmıyorsun diye. Ama Tanrı o kadar sevecendi. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı'nın insanla istediği ilişki bu düzeyde bir ilişki. Sana bunları vereceğim. Tamam nereden bileceğim? Tanrı hemen dedi ki bana hayvanlar getir. Ve onları getir bana. İbrahim getirdi hayvanları. Burayı hatırlayalım. Vaaz'ın sonunda buraya tekrar geleceğiz. Buraya böyle bir alt çizgi yapalım ya da kırmızıyla çizelim üstünü. İbrahim hayvanları getirdi. Hemen ortadan ikiye ayırdı. Neden? Ne alakası var? Yani Tanrı hayvan getir diyor. İbrahim de getirip onları ikiden ayırıyor. Çünkü kardeşler bugünlerde bizler anlaşma yapacağımız zaman ne yapıyoruz? Mesela pazarlık yapınca dükkana adamla anlaşınca ne, ne yapıyorsunuz bunun işareti olarak? El sıkışıyoruz değil mi? Daha büyük anlaşmalarda ne yapıyoruz? İmza atıyoruz anlaşmanın altına değil mi? O günlerde anlaşmalar hayvanları ayırıp arasından geçerek yapılıyordu. Yeremya'dan bunu bilebiliriz. Tanrı İbrahim'e hayvanlar getir dediğinde İbrahim hemen biliyordu ki Tanrı İbrahim'le bir anlaşma yapacak. Bir sözleşme imzalayacak. Hayvanlar ayrıldı. Büyük bir karanlık çıktı. İbrahim kaldı ve Tanrı o hayvanların arasından geçti. Bu anlaşmanın amacı şuydu. Ben söz veriyorum sana vadimi yerine getireceğim. Ve eğer ben anlaşmamı tutmazsam benim bedenim deşilsin diyordu Tanrı. Ve normalde bu antlaşmalar iki kişi de arasından geçer onun. Yani ben kendi sözümü verip imzalıyorum, geçiyorum. Karşımdaki de imza atmak için o da geçiyor. Ama Tanrı İbrahim'in geçmesine izin vermedi. Kendisi geçti oradan sadece. Ne demekti bu biliyor musunuz? Eğer sen sözünü tutmazsan bedelini ben ödeyeceğim. Ben sözümü tutmazsam bedelini gene ben ödeyeceğim dedi Tanrı oraya. Yani ne olursa olsun ben sözümü gerçekleştireceğim dedi Tanrı. Burayı özellikle unutmayalım. Not almak isteyenler bu bölümleri not alabilirler. Yaratılış 15. Tanrı aslında İbrahim'e verdiği vaat şuydu. Her şeyi yenileyeceğim. Siz yüreklerinizi mahvettiniz, yaratılışı mahvettiniz ama ben her şeyi yenileyeceğim diyordu Tanrı. Yeryüzü o günlerde tam böyleydi. Bugünden çok farklı değil mi? Bu kadar uzun bir hikaye ancak bir farklı ses sonucu daha şey olabilir, daha yaratıcı. Çık mı bu arada? Evet, evet. Bana da başkasıymış gibi geldi sesim şu anda. Nasıl? Uy- uyuklayan var mı? İyi gidiyor muyuz? Uyumak isteyen var mı? Arkada yastık görüyorum birkaç tane. Dilerseniz. Yoksa iyi miyiz hala? Ne dersiniz? Şöyle bir ellerimizi, kollarımızı oynatalım mı? Kan dolaşımımız artsın. <gülüyor> Koskoca yaratılışın hikayesine bakıyoruz. Kolay değil ama ama iyi gidiyoruz. Beni teşvik ediyorsunuz gerçekten. Bakalım sonra ne oldu? Tanrı bir yasa verdi. 
Dedi ki bu yasayı izlemenizi istiyorum. Tıpkı doktorlar bize ne diyorlar? Bir reçete veriyorlar. İşte şu ilacı aç karnına bir kere alacaksın. Tok karnına bir kere böyle yapacaksın falan. Yani iyileşmek istiyorsan ne yapacaksın? Onu takip edeceksin. Tanrı insana bir kutsallık yasası verdi. Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, kıskanmayacaksın, annene babana saygı göstereceksin. Yani Tanrı'nın istediği bir halk olacaksın. Ve o zaman ben seni bereketledikçe bereketleyeceğim dedi. İsrail'e Musa aracılığıyla verdiği on emir. Bunları yapmasalardı tekrar iblisin egemenliğinde mahvolacaklardı. Ama yapsalardı Tanrı'nın kurtarış planına, sevgi planına İsrail ulaşacaktı. Yasanın tekrarı 11.27. Bugün size bildirdiğim Tanrı'nız Rabbin buyruklarına uyarsanız ne olacaksınız? Kutsanacaksınız. Tanrı halkını bu yasa aracılığıyla kutsamak istedi. Ama Tanrı'nız Rabbin buyruklarını dinlemez. Bilmediğiniz başka ilahların ardınca giderek bugün size buyurduğum yoldan saparsanız lanete uğrayacaksınız. Yeryüzü zaten lanet doluydu. Tanrı halkına bir şemsiye verdi. Bu lanetten kurtarmak istedi onları. Bu yüzden buyruklarıma uyun dedi. Ama bunlara uymazsanız yeryüzündeki lanetten sizi koruyamam dedi. Yani lanetleyen Tanrı değildi. Tanrı'dan uzaklaşan insan aracılığıyla yeryüzü lanetle kaplanmıştı. Ve insan ancak Tanrı'ya yaklaşarak bu lanetten kurtulabilirdi. Ama Tanrı'dan uzaklaşarak bu lanet geri gelecekti. Ancak olmadı. Tanrı'nın seçtiği halk Tanrı'yı takip edemedi. Zaman zaman etti, çoğu zaman düştü. Zaman zaman iyi şeyler yaptı, çoğu zaman Tanrı'dan uzaklaştı. Tıpkı bizim gibi. Düştü. Kalktı. En iyileri bile, kralları bile Tanrı'nın yasasını izlemekte başarısız oldu. Günah işlediler. Ve o günah ölüm getirdi. Günahın bedeli korkunç bir şeydir. Bugün size bir şey anlatayım. Bir inanış var. Bir gün öleceğiz. Bir teraziye günahlarımız konulacak, sevaplarımız konulacak, tartılacak. Sevaplar iyi basarsa o zaman cennete gideceğiz diye. Bir doktor bir gün mahkemeye çıksa, siz de hakim olsanız, doktor isteyerek, bilerek birini arabayla ezmiş olsa bir çocuğu ve bunun cezası da ölüm olsa yasada. Siz hakimsiniz. Dediniz ki bak kötü bir şey yaptın, bunun bir cezası var, bunu çekmen lazım. Doktor size şöyle derse, derse ki bakın hakim bey siz bana cevap vereme- ceza veremezsiniz. Ben çok iyi bir doktorum, şimdiye kadar yüzlerce kişinin hayatını kurtardım. Çoğundan para bile almadım. Bir sürü iyilik yaptım. Sadaka verdim. Şu bu. Alt üstü bir tane çocuk öldürdüm. Ne var yani? Bak yüz tane sevabım var. Bir tane günahım var. Bana ceza vermeyin dese. Ne yaparsınız? Serbest bırakır mısınız onu? Bırakmazsınız değil mi? Neden biliyor musunuz? Çünkü yasa suçla ilgilidir. Senin ne kadar iyilik ettiğine bakmaz o. Mahkemeye çıktığında şimdiye kadar hangi borçlarını düzenli öd- ödediğine bakmaz ki. Senin ödemediğin paraya bakar. Çünkü yargı suçla ilgilidir. İyi şeyler zaten bizim görevimiz ve bir şekilde ödüllendiririz onunla. Ama o iyi şeyler bizi suçumuzun cezasından kurtaramaz. Çünkü yargı suçla ilgilidir. Yargı suça bakar. Ne kadar iyilik ettiğine bakmaz. Ve Tanrı halkı Zaman zaman iyi şeyler yapmış olsa da suçları ölüm gerektir. Günahın bedeli hep ölümdür. İstediğimiz kadar iyilik yapalım, iyi işler yapalım, bir tane bile günah işlediysek onun bedeli ölümdür. Neden? Basit. Ben 14, 14, 13, 14 yaşındayken okuldan dönerken arkadaşlarım da vardı. Şimdi hala Kadıköy'de açık olan bir kitap evinden bir, gittim bir tane dergi çaldım. Eğleniyorduk arkadaşlar yani. Ben de hava atacaktım. Gencim ya ya bak çaktırmadan nasıl çaldım dergiyi diye. Belki o dergi çaldığım dergi parasından edinilecek karla ne işler yapılacaktı? Ben onu da çaldım aslında. Belki birinin maaşından kesildi orada çalışan birinin maaşından bu dergi parası. Ben o adamın parasını çaldım o zaman. Belki o adam o parayla çocuğuna oyuncak alacaktı alamadı. O zaman çocuğuna gidecek oyuncağı da çaldım. Belki o oyuncak karne hediyesiydi çocuğa. Başarısı için bir ödüldü. Hediyesini de çaldım. Bilmiyorum ki. 
Günahın sonucunu hiç bilemeyiz kardeşler. Kelebek etkisi gibi. Pek çok yere gidebilir o. Ve ben bir gün İsa Mesih ile tanışınca, yıllar geçince, 20-25 yaşlarında o kütüphaneye gittim, o kitap evine. Dedim ki özür dilerim, ben sizden yaklaşık 11 yıl önce bir dergi çalmıştım. Bilmiyordum. Yanlışlıkla. Beni affedin dedim. Parasını ödemek istedim. Almadılar. Çünkü bu bir suçtu. Ve bunun bir bedeli vardı. Bu bedeli ödemem gerekiyor. En iyileri bile başarısız oldular. Peygamberler geldi, halkını tövbeye çağırdı. Böyle davranmayın, Tanrı'ya yaklaşın. Sizin için iyi olur dedi. Ama Tanrı'nın halkı bu uyaraları dinlemedi. Dinlemeyince bir zamanlar Tanrı'nın görkemiyle dolu halk. Hani hatırlıyor musunuz Kızıldeniz hikayesini? Mısır'dan çıkarken İsrail, koca Kızıldeniz yarıldı onların önünde. Antlaşma sandıklarıyla gittikleri yerde denizler ortadan ikiye yarılıyordu. Zaferler kazanıyorlardı. Görkem Tanrı'nın görkemi onların arasındaydı. Tapınak yaptılar ve o tapınak da Tanrı'yla yüz yüze gelebiliyor. Böyle bir halk viran oldu. Toprakları ele geçirildi. Neden? Çünkü Tanrı'yı izlemediler. Neden? Çünkü insanın yüreği kötüydü. İstese de Tanrı'yı izleyemiyordu. Çünkü yüreği zehirlenmişti artık. Günah. Sonra ne oldu? Yürekler kötüydü ama kralın vaadi, Tanrı'nın vaadi hala bir kenarda duruyordu. Ve sonra karanlık. 400 yıl Tanrı hiçbir şey konuşmadı. 400 yıl hiçbir şey söylemedi Tanrı. Ama bütün o sessizliğin içinde kral sevgisiyle ve vaadiyle bekledi. Sonra bir şey oldu. Bundan sonrası daha heyecanlı. Nasıl Türk filmi gibi değil mi? böyle? Biraz dram da var. Arada gülümsüyoruz da. Hababam sınıfı gibi. Bundan sonra bir şey oldu. Bir bebek doğdu. Neydi bu bebeğin farkı? Luka 2.10'da melek çobanlara, melekler çobanlara göründüğünde bir şey dediler. Dediler ki, korkmayın. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu, yani bu kurtarıcı, Rab olan, Rab olan Mesih'ti. Bu bebek bütün doğan Bebeklerden farklıydı. Çok ilginç. Bir bakireden doğmuştu bu bebek. Yani bir erkek soyu yoktu onun içinde. Kadının soyundan doğmuştu. Babası yoktu. Kutsal kitap bunu şöyle anlatıyor. Kutsal ruh Meryem'in üzerine geldi. Ve doğacak olan bebe Tanrı oğlu denecek. Kadının soyu yeryüzüne inmişti. Bu bebek büyüdü. Mucizeler yapıyordu bu bebek. Hastaları iyileştiriyordu. Suyun üstünde yürüyordu. Fırtınalara emrediyordu. Fırtınalar susuyorlardı. Diğer peygamberler gibi değildi. Diğer peygamberler mesela dua ediyorlardı. Ya Rab lütfen bu hastayı iyileştir diye. İyi bir şey. Yani dua ediyorlardı ve baba iyileştiriyordu. Ama İsa Mesih emrediyordu hastalara. Ayağa kalk diyordu ve onlar ayağa kalkıyordu. Fırtınaya sessiz ol diyordu ve fırtına bir anda deniyordu. Nasıl bir yetki? Bu yetki nereden gelir? Dönüp babasına fırtınayı lütfen dindir demiyordu İsa. Fırtınaya emir veriyordu. Ne olmuştu biliyor musunuz? Kral yeryüzüne inmişti. Tanrı vaadine sadık olduğu için kendi yüceliğinden, kendi kral tahtını çıkartıp bir insan bedeninde yeryüzüne inmişti. Mahvolan halkını kurtarmak için kendi gelmişti. Başkaları gibi değildi. Günahları bile affediyordu. Bir gün bir hasta getirdiler ona. Dediler ki günahların bağışlandı. Adam kötürümdü. Öbürleri alay ettiler ona. Dediler ki sen kimsin ki günah bağışlıyorsun? İsa bir soru sordu. Dedi ki hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yerinden yürü demek mi? Ne dersiniz hangisi kolay? Daha mı kolay? Bence günahların bağışlandı demek daha kolay. Çünkü kimse bilmiyor ki. Günahların bağışlandı. E. Eh. E kim bilecek şimdi sen biliyor musun benim günahlarım bağışlandı mı? Yok. İşimiz Allah'a kaldı yani. O daha kolay. Daha zoru kalk yürü demek. Ama İsa dedi ki kalk yürü. O kötülüm adam kalktı ve yürüdü. İşte böyle bir yetkiyle İsa Mesih hareket ediyordu. Bir gün diyordu ki gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun diyordu kendisini takip edenlere. Göklerin egemenliği yani ne demek? İblisin egemenliği yeryüzünde. Savaşlar, katliamlar, nefret, kin yaparken 
İsa diyordu ki bu devir artık bitiyor. Göklerin egemenliği artık geliyor. Yani Tanrı'nın egemenliği artık geri geliyor insanların arasına. Ve bunu duyurun diyordu insanlara. Sonra ne oldu? Bu söz çok önemli bir sözdür kardeşler. Dedi ki İsa Mesih Yuhanna 10-14'te Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, hem de babayı tanıdığım gibi bizimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruna canımı veririm. İsa Mesih kralın Rabbin nerede olduğunu göstermiyordu. Kapı benim diyordu. Bak kapı orada böyle davranırsan, iyi söylersen, yalan konuşmazsan kapıya gidebilirsin demiyordu. Kapı benim. Ben ve baba biriz diyordu. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gidemez diyordu. Yol, yaşam ve gerçek benim diyordu. İsa Mesih bir yerlerde olan yolu göstermiyordu. Yol benim diyordu. Yaşam ekmeği benim. Yaşamak mı istiyorsun? Evet. Bu benim. Diğer krallar gibi tarihi okursanız görürsünüz. Krallar kendi halkları için öldürürler başkalarını. Eline kılıcı alır gider. Fetheder. Fetihler yaparlar. Başkalarını öldürürler. Kendi insanları için. Çoğu zaman dönüp kendi insanlarını da öldürürler. İşlerine gelmeyen bir şey duydu mu? Değil mi? Ama kral halkı için ölmeye gelmişti. Öldürmeye değil. İsa Mesih diyordu ben koyunlarım için canımı veririm. Sonra bir şey oldu. Bu adam çarmıha gerildi. Beklenmedik bir şey. Oysa İsa söylüyordu. Ben öleceğim sizin yerinize falan. Ama İsa Mesih'i çarmıha geldiler. Oysa yani bir 60-70 yılda yeryüzünde kalsa, iyi şeyler öğretse ne güzel olurdu öğretmen. Ama İsa Mesih çarmıha gerildi. Tıpkı kendisinden önce söylenen sözler gibi. Ama İsa Mesih çarmıha gerilirken bir şey oldu. Burası çok önemli. Daha önce kırmızıyla altını çizdik ya oraya geliyoruz. Bakın ne diyor ayet. Öğleyin 12 sularında güneş karardı. Başka bir karanlık çöktü. Hatırlıyor musunuz Tanrı İbrahim'le anlaşma yaparken bir karanlık çökmüştü. Binlerce yıl sonra diyor ki üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Pat- tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. Tıpkı o ayrılan hayvanlar gibi perde ortadan ikiye ayrıldı ve Tanrı arasından geçti. Ya ne demek bu? Yeni bir antlaşma oluyor o gün. Tıpkı Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı anlaşma gibi yeni bir antlaşma oldu o gün. Yeni bir karanlık çöktü. Perde yırtıldı. İsa Mesih Rabbin sofrasında ekmeği böldü. Ve o günden sonra artık Tanrı halkıyla yeni bir anlaşma yaptı. Tıpkı İsa Mesih yaklaşık doymadan önce, 700 yıl önce yazılmış Yeşaya kitabında yazıldığı gibi. Yeşaya ölü işte diyor ki, insanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Bu bölümü not edin gerçekten. Yeşaya 53 tamamıyla İsa Mesih ile ilgilidir. Diyor ki, İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımız o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeli, bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bu. Günahın bedeli ölümdü. Ve Tanrı senin benim ölmeme razı olmadı, beden aldı, yeryüzüne geldi, günahsız kurban kuzusu olarak senin ve benim için çarmıha çıktı. Bu şunun gibi, hakimin karşısına yine oğlunu getirirler. Oğlu suç işlemiştir, öğrenci olan oğlu. Var 500 bin, 500 bin lira cezası var bunun. Oğlanın da parası yok. Hakim adil. Oğlunu getirdiler 500 bin lira. Kesecek mi, verecek mi cezayı 500 bin lira oğluna? Ya da oğlu diye kıyak mı yapacak? Ne dersiniz? Hakim bu cezayı verdi. Oğluna dedi ki 500 bin lira ödemen lazım. Bu senin istediğin suç. Sonra hakim kıyafetini çıkarttı. Baba kıyafetini giyindi. Oğlunun yanına oturdu. Ve oğluna kestiği cezayı da kendisi ödedi. İşte Tanrı'nın bizim için yaptığı şey. Kral insan oldu. Krallık tacını çıkarttı. Ve yerine çarmıhta Dikenli bir taç ki Seni özgür kılmak için. Beni özgür kılmak için. Bozulan, kırılan Tanrı ile ilişkimizi düzeltmek için. Ve kral öldü. Ellerine çiviler çakıldı ayaklarına. Dövüldü, hakarete uğradı. 
Yaratan Tanrı yarattığı insan tarafından hakarete uğramaya razı oldu. Senin için. Benim için. Kral öldü. Gömüldü. Ne olacaktı şimdi? İsa Mesih ölmüştü. Ama İsa Mesih ölürken bütün yalnızlığımızı da çarmıha gelmişti. Bütün depresyonumuzu, çaresizliğimizi, yokluğumuzu, kinimizi, nefretimizi, hastalıklarımızın hepsini, utancımızı da çarmıha gelmişti. Ama kral artık ölmüştü. Gün mezara gittiler. Üçüncü gün onun bedenini yağlamaya. Oysa kral artık mezarda. Melek onlara göründü ve bir haber verdi. Dedi ki şaşırmayın. Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arar, arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onun yattıkları yer. Kral ölümden dirildi. Dünyanın çeşitli peygamberleri takip ediyorlar herkes değil mi? Nerede o peygamberler? Hepsi mezarda. Ama İsa Mesih kral mezarda yok. Mezar boş. O dirildi. O zaman soruyorum size. Ölü, ölü adamların söylediğini mi takip etmek? Bak mantıklı. Yoksa dirilmiş bir adamın söylediği mi? Sen eğer dirilmek istiyorsan, sonsuz hayata gitmek istiyorsan, ölmüş bir adamı mı dinleyeceksin yoksa ölüp dirilmiş bir adamı mı takip edeceksin? Ben ölüp dirilmiş bir adamı takip etmek istiyorum çünkü yani öbürleri bilseydi onlar da dirilirdi zaten. Onlar becerememiş. Ama bak bu adam becermiş, ölmüş ve ölümü yenmiş. Ve ben onu takip etmek istiyorum. İsa ölümden dirildi. 40 gün boyunca insanların arasında dolaştı. Binlerce kişi onu gördü. Bu bir yalan değildi. İncil dışı kaynaklarda dahi İsa'nın dirildiğine dair kanıtlar vardır. Dönemin filozofları tarafından yazılmış. İnsanlara gösterdi kendisini. Ve söyledi, benim ardımca gelin. Beni takip edin. Sonsuz yaşama gitmek mi istiyorsun? Beni takip et. Ve dedi ki, kim günahlı olduğunu itiraf ederse, ağzıyla açıkça ikrar ederse benim Rab olduğumu ve beni yüreğine davet ederse, işte o kişi sonsuz yaşama gidecektir. Sonsuz yaşam nedir? Cennet gerçekten bahsi, bahsi geçildiği gibi her yerinden şaraplar, uçan altınlar, böyle bir sürü paralar, zengin olacağımız öyle bir yer mi cennet? Size bir soru sormama izin verin. Haşa, tövbe haşa, siz Tanrı olsanız, cennetinize sizi özleyenleri mi alırsınız? Yoksa doğru adamları mı? Sizi özleyenleri alırsınız. Cennet dediğin şey, yeryüzünde Tanrı'yı seven, Tanrı'yı isteyen, Tanrı'yla bir ilişki arzulayan kişilerin bu dünyadan göçtüğünde gideceği yerdir. Tanrı kendisini özleyenleri beklediği yerdir cennet. Sonsuz yaşam budur. Oysa dünyanın en iyi insanları, eğer seni istemiyorsa, senden nefret ediyorsa ama çok iyilik yapıyorsa, sen evine davet edecek misin onu sonsuz yaşam için? Yok. Çünkü seni sevmiyor ki. O iyilik yapmayı seviyor. Tamam o iyilik nereye götürüyorsa oraya götürsün. Ama sen evine seni sevenleri, seni izleyenleri alacaksın. Budur. Ve İsa Mesih işte böyle söyledi. Göğe gitmeden önce dedi ki, gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. İşte bu sizin çağrınızdır. İsa Mesih'in sevgisini, krallığını, yeryüzünün geri kalan yerlerine götürmek. Ve İsa Mesih göğe yükseldikten sonra kendi ruhunu Pentikost gününde halkını güçlendirmek için gönderdi. Artık yeryüzündeki insanın da yetkisi Vardı. Hanna'da bu sözler şöyle kaydedilir. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahsulmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın ona ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. İşte bizim yaratılışta çok hazin başlayan hikayemizin sonuna doğru İsa Mesih halkını kurtarmıştı. Son bir video için, kısa bir video için vaktimiz varsa, bütün bu anlattığım hikayeyi 5 dakika içinde o özetleyecek ve ondan sonra zamanımız bitecek. Ama bu kurtarış 
ne iyi işlerle ne de başka bir şeyle sadece Tanrı'nın lütfuyla mümkündür. Tanrı sevdiği için bizi kurtarmıştır. Hak ettiğimiz için değil. 